Happy Sabbath. How are you doing this afternoon? Wie geht es euch heute Nachmittag? Are you happy to be here? Seid ihr froh hier zu sein? Amen. It's good to see so many smiling faces. Wunderbar, so viele lächelnde Gesichter zu sehen. And uh, happy that uh, so many were able to make it out. And welcome to those of us, those of you who are joining us uh, live streaming. Schön, dass so viele von euch hergekommen sind und natürlich ein herzliches Willkommen auch allen, die jetzt live zuschauen. Just want to remind you that if you have any questions, möchte ich noch einmal daran erinnern, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, go ahead and write them down. Uh, schreibt sie auf. Send them via email. Oder sendet sie auch auf äh, E-Mail auf fragen at yulmedia.tv.de Und wir haben bereits äh, einige wenige äh, Fragen auch über das, die E-Mail bekommen, die wir dann am Ende der zweiten, des zweiten Vortrags dann auch beantworten werden. Before we begin part one of our, our message, Bevor wir mit dem ersten Teil heute Nachmittag beginnen wollen, I just wanted to share uh, something about Ellen White as a, what she was like as a person. Ich möchte noch einmal ganz kurz eine Geschichte erzählen, uh, wie sie so als Person gewesen ist. Ellen White was uh, very economical. Um, Ellen White war sehr ökonomisch. Especially um, well all her life, but uh, there are a few stories from early on in her life and her min James and her marriage that uh, show this to us. Also das war also ihr ganzes Leben, aber vor allem aus ihrem frühen Leben und im Zeitraum ihrer Hochzeit, ihrer Heirat mit James White, kann man da einiges entdecken. They were giving all the money that they could to mission work. Sie haben alles Geld, das sie nur geben konnten, in die Mission gesteckt. So it was very important for for them to save money wherever they could. Also war das sehr wichtig für sie, äh, Geld zu sparen, wo immer es möglich war. And uh, currently as a as a student, I I'm going through the same, looking at every little place I can save some money. Und als Student habe ich jetzt momentan genau dieselbe Situation. Ich schaue überall, wo ich Geld sparen kann. But uh, there was a time when James and Ellen were riding on a train through the mountains. Äh, es gab eine Zeit, wo sie äh, James through the, like like a, like a yeah, a train. Uh, wo James und Ellen White mit einem Zug durch die Berge gefahren sind. And James had 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 a bottle uh, that uh, they had had some, I think it was some food in or or some type of uh, yeah, some type of bottle. Ja, yeah, also der James hatte so eine Art äh, Flasche dabei, da war ein bisschen Essen drin. And James was ready to, you know, toss it out the window as they were going. Und James wollte das aus dem Fenster schmeißen. And Ellen said, No, 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 James, I can use that. Und Ellen hat gesagt, Nein, 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 warte das. And he thought, Oh, okay. Und hat er gesagt, okay. They put the bottle down. Hat die Flasche wieder zurückgebracht. And a few minutes later he he looked and she wasn't looking. Und dann hat er einige Minuten später noch mal auf sie geschaut, sie hat gerade nicht aufgepasst. So he grabbed the bottle and threw it out the window. Und dann hat er die Flasche genommen und aus dem Fenster geworfen. <lacht> But she saw it. Aber sie hat's gesehen. And she said, "Oh, James." Und hat sie gesagt, "Oh, James." You could have at least saved the cork. Wir hätten doch wenigstens <lacht> noch den Korken noch sparen können. She liked to, to save things and reuse things that could be reused. Sie hat es geliebt, Dinge aufzubewahren und nochmal neu zu verwenden. Uh, there was also a time early on in their, minist their, their marriage. Es gab auch einen Zeitpunkt, als sie äh, früh verheiratet waren. Where Ellen used to get these old rags and make rugs from them. She would, you know, rugs, old like, rags and yeah, yeah, she would weave rugs with these old rag pieces. Also Ellen White hat so alte Stofffetzen, alte Kleidungsstücke gesammelt, um daraus dann Teppiche zu machen. And James thought this is no hobby for my my wife to have making rugs out of old you know people's old rags. Und James hat gesagt, das ist kein tolles old Hobby meiner Frau hier uh, Teppiche aus alten Kleidern zu machen. And uh, she knew that he didn't like it but she continued because she thought it was a, a valuable hobby. Und sie wusste, er mochte das nicht, aber sie hat es trotzdem weitergemacht, weil sie dachte, das ist doch wirklich ein wertvolles Hobby. And then one day he was walking up toward their house with some people with him. Und eines Tages kam er dann mit einigen Leuten nach Hause gelaufen. And she was there making some rag rugs. Und dann hat sie so einen Stofffetzenteppich hergestellt. And uh, she heard him singing a, a familiar tune. Und dann hat sie gehört, wie er so eine ganz bekannte Melodie gesungen hat. There'll be no more crying when Jesus comes. Und es wird kein Weinen mehr geben, wenn Jesus kommt. But instead he changed the words. Aber er hat dann die Worte geändert. And he sang There will be no rag rugs when Jesus comes. Er hat dann gesungen, es wird keine Stofffetzenteppiche mehr geben, wenn Jesus kommt. <lacht> And she got the message. Und sie hat die Botschaft verstanden. And she never made rag rugs again. Und sie hat nie wieder solche Teppiche hergestellt. So she was a woman that uh, appreciated saving money. Und sie war eine Frau, die es wirklich geschätzt hat, wertgeschätzt hat, Geld zu sammeln. And uh, she did her best in every aspect to be a good steward of, of God's money. Und sie war wirklich eine gute Haushälterin, wenn es um Gottes Geld ging. 
So that's to give you another little picture into what she was like as a person. Also einfach noch damit ihr so ein kleines Bild bekommt, wie sie als Person so gewesen ist. Because I believe the more we understand what she was like as a person, denn je mehr wir verstehen, wie sie als Person gewesen ist, the more we will be able to appreciate God's messages to us through her. Desto mehr werden wir auch Gottes Botschaften durch sie uh, für uns wertschätzen können. Before we dive into our message together, bevor wir gemeinsam in dieses Thema hineintauchen, let's bow our heads for prayer. Lass uns noch einmal beten. Our Father God, unser Vater im Himmel, we thank you so much for having been with us thus far in this series. Wir danken dir, dass du bisher so weit mit uns gewesen bist in dieser Serie. Lord, as this is a very um, important topic, Jesus ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. We pray that we would have open hearts with nothing separating us from you. Und deswegen bitten wir, dass wir ein offenes Herz haben werden und dass uns nichts von dir trennt. So that this will not just be information but will result in transformation. So dass es nicht nur Information sein wird, sondern in Transformation, in Verwandlung äh uh, zu Verwandlung führen wird. Open our eyes Lord to learn new things. Öffne unsere Augen, um neue Dinge zu lernen, Herr. New truths. Neue Wahrheiten. In Jesus name we pray. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Amen. Imagine with me that you're studying the Bible with a family. Um, stellt euch vor mit mir, uh, dass ihr eine Bibelstunde gebt mit einer Familie, ihr studiert die Bibel mit ihr. And you've been studying the Bible with them for some time. Und ihr habt seit einiger Zeit die Bibel mit ihnen studiert. And one day they, they come to you. Und eines Tages kommen sie zu dir. And they say, no, you know, we've learned some life-changing truths. Und sie sagen, wir haben wirklich einige lebensverändernde Wahrheiten gelernt. We've learned about what happens after we die. Wir haben gelernt, was passiert, wenn wir sterben. We've learned about God's true Sabbath, the seventh day. Wir haben über Gottes wahren Sabbat, den siebten we've Tag gelernt. We've learned about Jesus ministry in the heavenly sanctuary. Wir haben über Jesu Dienst im himmlischen Heiligtum gelernt. Many things. Viele Dinge. But last week we went home. Aber letzte Woche sind wir nach Hause gegangen and we googled Seventh Day Adventist Church. Und wir haben die mal gegoogelt nach der sieben Tags Adventistischen Gemeinde. And there came up many websites that were talking bad about the Adventist Church. Und da sind sofort ganz viele Websites da gewesen, die schlecht über die Adventgemeinde gesprochen haben. And bad against this woman named Ellen White. Und vor allem schlecht gesprochen haben über diese Frau namens Ellen White. Let me ask you, what do you think is the best answer to give them? Also, was würdet ihr sagen? Ich möchte euch fragen, was wäre wohl die beste Antwort, die ihr geben könnt? What do you think? Was glaubt ihr? Ja. Yeah. Uh, yeah, to read for yourself. Ja, yeah, that's a good answer. Das ist eine gute Antwort. Answer? What else? Was noch? Might you say? Was würdet ihr sonst sagen? You'd be speechless? Ihr werdet yeah. sprachlos? <lacht> <lacht> I believe the best answer. Ich glaube, die beste Antwort is to say praise the Lord. Ich würde sagen, die beste Antwort ist preis den Herrn. And uh, here's the reason why. Und hier ist der Grund warum. Revelation 12 verse 17. Offenbarung 12 Vers 17. Yeah, Offenbarung. It's a very familiar verse to most of us. Offenbarung 12 Vers 17. Familiar verse to most of us. Offenbarung 12 Vers 17 ein sehr bekannter And Vers für uns. We constantly look at this verse for the two characteristics of God's remnant church. Und wir schauen uns diesen Vers immer an, um die zwei charakteristischen Merkmale der Gemeinde der übrigen anzuschauen. There the Bible says in Offenbarung 12, Vers 17. And the dragon was enraged with the woman. Und der Drache wurde zornig über die Frau. And went to make war with the remnant of her offspring. Und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen. Who keep the commandments of God. Welche die Gebote Gottes befolgen. And have the testimony of Jesus. Und das Zeugnis Jesu Christi haben. Now, Revelation 19, Vers 10. Und Offenbarung 19, Vers 10. John falls at the feet of the angel, revealing the vision to him. Und da fällt Johannes vor dem Engel, dem Engel zu Füßen, dem die Vision offenbart hat. And he's compelled to, to worship him. Und er fühlt sich hingezogen, diesen Engel anzubeten. But like all holy angels of God, he refused the worship. Aber wie alle heiligen Engel Gottes wehrt er diese Anbetung ab. And he said, see that you do not do it. Und er sagt, sieh zu, dass du es nicht tust. Worship God. Bete Gott an. And he says, For I am of your fellow servants and your brethren who have the testimony of Jesus. Und er sagt, ich bin dein Mitknecht und der deine Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Worship God. Bete Gott an. For the testimony of Jesus is, denn das Zeugnis Jesu ist, the spirit of prophecy. Der Geist der Weissagung. So back to Revelation 12. 
Also wenn wir zurück zu Offenbarung 12 gehen, we see that the devil is furious with God's remnant church. Sehen wir, dass der Teufel wütend ist auf in Gottes part, übrig, Gemeinde in übrigens. Part because they keep all of his commandments. Teilweise weil sie alle zehn Gebote halten. And because he's angry about the spirit of prophecy. Und weil er zornig ist auf den Geist der Weissagung. Because it unmasks his battle plans. Weil der nämlich seinen Schlachtplan demaskiert. But we often overlook The third and really the first characteristic of God's remnant church here. Oftmals übersehen wir die eigentlich erste das eigentliche erste Merkmal der Gemeinde übrigens. The first characteristic is that the devil is furious with this church. Das erste Merkmal ist, dass der Satan zornig auf diese Frau, That's why the diese best answer ist. is praise the Lord. <coughs> also die beste Antwort ist preis den Herrn. Because you can say the Bible says that God's true church will be evil spoken of. Denn wir können sagen aus der Bibel, dass man über Gottes wahre Gemeinde schlecht reden wird. Matthew 5, verses 11 and 12. In Matthäus 5, Vers 11 und 12. It says, Blessed are you when they revile and persecute you. Da steht, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen. And say all kinds of evil against you falsely for my sake. Und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinen Willen. Rejoice and be exceedingly glad. Freut euch und jubelt. For great is your reward in heaven. Denn euer Lohn ist groß im Himmel. For so they persecuted the prophets who were before you. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. So here Jesus says, also Jesus sagt hier, that people will revile and persecute and say all kinds of evil against us falsely for Christ's sake. Menschen werden uns verschmähen und werden verfolgen und böse Dinge lügnerisch gegen uns sagen wegen Christus. And he says that they did this to the prophets who were before us. Und er sagt auch, das hat man auch mit den Propheten gemacht, die zuvor gewesen sind. Isaiah was sawn in half. Uh, Jesaja wurde zersägt. Jeremiah's messages that God sent through him were rejected. Jeremia wurde mit seinen Botschaften, die Gott ihm gegeben hatte, abgelehnt. He was known as the weeping prophet. Er war als der weinende Prophet bekannt. So friends, it should be no surprise that any modern prophet would uh, receive Or would be evil spoken of as well. Und es ist auch kein Wunder, dass dann ein moderner Prophet, ähm, dass über ihn schlecht gesprochen wird. Now the good news about the accusations die gute Nachricht äh, bezüglich dieser ganzen Anschuldigungen ist, dass sie die gleichen alten Anschuldigungen sind. Es sind die alten Anschuldigungen, except in new packaging. nur dass sie immer wieder neu verpackt werden. Now, they're virtually all of the accusations, fast alle Anschuldigung, die es so gibt, began with one person. Fingen mit einer Person an. And we'll mention him later on. Und wir werden ihn später auch gleich erwähnen. But the good news is that all of the accusations have been answered. Die gute Antwort, die gute Nachricht ist, dass all die Anschuldigungen bereits beantwortet sind. The internet is enabling these accusations to be more prevalent than ever. Das Internet macht es möglich, dass diese Anschuldigungen weit gestreuter sind als sie jemals zuvor. And many of the accusations have been translated into German. Und viele dieser Anschuldigungen sind auch ins Deutsch übersetzt worden. But not enough of the answers have been translated into German. Aber nicht alle diese Antworten sind schon ins Deutsch übersetzt worden. And that is why we're having these two messages. Und deswegen haben wir unter anderem auch dieses Seminar mit diesen beiden Botschaften heute Nachmittag. The Bible tells us in 1. Peter chapter 3 verse 15. In 1. Mose 3 und dort Vers 15. Sanctify the Lord God in your hearts. Hm? Was? Erste Petrus. First Peter. Erste Petrus verse 15. 15. Ja. Ja. But sanctify the Lord God in your hearts. Sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn. And be ready always to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you. In euren Herzen seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung je gegenüber jedermann, With der Rechenschaft fordert, fear. über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut. Und Ehrerbietung. The word defense here. Das Wort Verantwortung geben im Englischen is, ist das sogar Verteidigen. Is from where we get the word apologetics. It's apologia. Im Griechischen steht dort Apologia. Das ist, wo wir die Apologetik herbekommen. In other words, God says we need to be able to explain our faith. Mit anderen Worten, Gott möchte sagen, wir müssen unseren Glauben erklären können. I want to challenge you and just say this. Ich möchte euch herausfordern well, und das I'll, sagen. I'll, I'll put it in the form of a question. Oder vielleicht als Frage formulieren. If you believe something, wenn du etwas glaubst, but you can't explain why you believe it. Aber du kannst nicht begründen, warum du es glaubst. Is it possible to really truly believe that you're correct? Ist es überhaupt möglich, dass du wirklich vollständig glauben kannst, dass du überhaupt die Wahrheit hast, dass du korrekt bist? 
We need to be able to explain our faith. Amen? Wir müssen in der Lage sein, unseren Glauben auch erklären zu können. We need to be able to give an answer for the reason of the things we believe. Wir müssen eine Antwort geben, warum wir bestimmte Dinge glauben. And this includes having an an answer for the accusations. Und das in äh, das beinhaltet auch, dass wir in der Lage sind, Anschuldigungen beantworten zu können. Now let me just ask a question. Ich möchte eine Frage stellen. How many people in this room? Wie viele von euch in diesem Raum hier? Have a friend or a family member or maybe you yourself der einen Freund hat oder ein Familienmitglied oder vielleicht betrifft das euch selbst have run across either a printed a printed form or some of the anti Ellen White websites on the internet und ihr habt schon mal so eine anti Ellen White Website im Internet gesehen oder habt so ein Pamphlet Anyone? dagegen Anyone? Uh, All right. So, viele von euch. vast majority of us are, are familiar with some of these things, or we know someone who is. Oder die meisten von uns sind damit bekannt, oder wir kennen jemanden, der damit Probleme hat. So, what did Ellen White have to say about the accusations in her day? Also, was hat Ellen White selbst über diese Anschuldigungen zu sagen gehabt? There's a, a section of Selected Messages, Volume 3, that is called Attacks on Ellen White and Her Works. Es gibt einen Abschnitt im dritten Band der Selected Messages, Kapitel 59, da heißt es Angriffe auf Ellen White und ihre Werke. And here she says truth will triumph. Und dort hat sie gesagt, Wahrheit wird triumphieren. I expect that the raid will be made against me until Christ comes. Ich erwarte, dass die Angriffe gegen mich gemacht werden, bis Jesus kommt. Every opposer to our faith makes Mrs. White his text. Jeder Gegner unseres Glaubens macht Mrs. White zu seinem Text. They begin to oppose the truth. Sie beginnen damit der Wahrheit zu widerstehen. And then make a raid against me. Und dann machen sie einen Angriff auf mich. What have I done? Was habe ich getan? If evil, then let them bear witness of the evil. Wenn es böse war, dann sollen sie Zeugnis von dem Bösen ablegen. This is echoing the words of Christ. Und das sind als ein Echo von den Worten, die Christus selbst verwendet hat. So, did Ellen White just say, yeah, ignore the accusations? Also hat Ellen White gesagt, ach, ignoriere das einfach. You know, sweep them under the rug. Uh, Act like they're not there. Kehr das mal so unter den Teppich, zu so als ob sie gar nicht da sind. Listen to what she had to say. Quite the opposite. Sie hat ziemlich das Gegenteil gesagt. She said, on every point, the accusers should be called upon to bring their proof. Bei jedem Punkt sollten die Ankläger aufgefordert werden ihre Beweise vorzulegen. Every charge should be carefully investigated. Jede Anschuldigung sollte sorgfältig untersucht werden. The people should not be left to think that it may be or it may not be true. Die Menschen sollten nicht allein gelassen werden zu denken, es könnte wahr sein oder auch nicht. The accusers should do all in their power to lift every sign of reproach that cannot be substantiated. Und die Ankl Ankläger sollten jede Anklage dann die nicht ähm, ja die nicht also bestätigt werden kann, dann auch wegnehmen. So she said they should all be carefully investigated. Also alles sollte sorgfältig ähm, untersucht werden. And when they are proven that they are not supportable, und wenn true, man beweisen kann, dass sie nicht bewiesen, also dass sie nicht äh, unterstützt werden, then können, the Christian thing to do would be to remove those accusations. Dann wäre es eine christliche Herangehensweise zu sagen, okay, diese Anschuldigung müssen wir wieder zurücknehmen. Now why did she say this? Warum hat sie das gesagt? Ellen White knew, as we've been mentioning, Ellen White wusste, und das haben wir bereits erwähnt, that the truth loses nothing by investigation. Die Wahrheit verliert nichts durch Untersuchung. If I were the the star player of a of a, a sports team, wenn ich der uh, Star eines Sport uh, einer Sportmannschaft wäre, and, and I told you that this was the case, und ich würde euch sagen, das ist der das das ist so, and you doubted me. Und ihr würdet das bezweifeln. But if I really was, Aber wenn ich wirklich so ein Starspieler wäre, I would have no reservations for saying, go, you know, Google it, search it yourself. Dann hätte ich doch kein Problem. Dann würde ich sagen, na, schau doch nach, Google das, schau mal im Internet nach. Because if it's true, denn wenn es wahr ist, then you'll discover that it's true, as you Dann said. werdet ihr irgendwann herausfinden, dass es wahr ist. And Ellen White expressed the same about her prophetic gift. Und so hat Ellen White genau dasselbe über ihre prophetische Gabe ausgesagt. Honest spirit led study always leads to a deeper knowledge of Bible truth. Ehrliches geistgeführtes Studium wird immer allein zu einem klareren Verständnis der Bibelwahrheit führen. Now that we've set that foundation. Nachdem wir dieses Fundament gelegt haben, let's get to the accusations. Lass uns mal mit diesen Anschuldigungen beginnen hier. First of all, erstens, that her visions were the result of epilepsy. Wird gesagt, ihre Visionen waren das Ergebnis von Epilepsie. Secondly, zweitens, she said some weird things. Sie sagte einige seltsame Dinge. Number three, drittens, Pleasureism. Sie hat sich des Plagiats schuldig gemacht. Number four, she didn't practice what she preached. Und viertens, sie hat nicht das praktiziert, was sie gepredigt hat. 
She stole her health or ideas in health. In der Gesundheitsbotschaft hat sie Ideen gestohlen. They say she believed in the shut door theory. Man sagt, sie lebt, sie glaubt an diese Lehre von der geschlossenen Tür. And seventh, they claim that she was involved in Freemasonry. Und siebtens, sie war in Freimaurerei verwickelt. Now, right now in part one, in Teil eins, we're going to cover uh, the first three of these accusations. Wenn wir uns die ersten drei dieser um, Anschuldigung anschauen. After this in part two, und dann in Teil zwei, we'll cover the last four. Okay. Wenn wir die anderen Anschauen. Now we mentioned that um, all of her, the accusations against her, started with one person. Wir haben gesehen, dass alle Anschuldigungen mit einer Person angefangen haben. And that was D. M. Kenwright. Und das war D. M. Kenwright. Dudley Kenwright was probably the best evangelist that our church has ever had. Dudley Kenwright war vielleicht der beste Evangelist, den unsere Kirche jemals gehabt hat. Thousands of people joined the church because of his. Uh, his preaching of the gospel in the three angels message tausende von menschen haben sich bekehrt aufgrund seiner verkündigung and he was the first to give this charge that her visions were the result of epilepsy und er war der erste der behauptet hat ihre visionen wären das resultat von epilepsie gewesen in his book uh, which is free in english on the internet sein buch kann man kostenlos im internet bekommen ellen white and her critics by fd nickel uh, nicht sein buch sondern das buch von uh, fd mm. nickels wo es heißt ellen white und ihre kritiker He says this charge against Mrs. White was first formulated in 1887 by D.M. Kenwright. Diese Anschuldigung gegen Mrs. White wurde zum ersten Mal 1887 von D.M. Kenwright formuliert. Shortly after he left the Adventist ministry. Kurz nachdem er den Predigtdienst in der Adventgemeinde verlassen hatte. Through the years he amplified the charge. Im Laufe der Jahre hat er die Anschuldigung angepasst. And from him almost all other critics of Mrs. White have drawn. Und fast alle anderen Kritiker von Mrs. White haben sich auf ihn bezogen. So in recent times this accusation has resurged. In jüngster Zeit ist diese Anschuldigung immer wieder aufgekommen. In 1981 by a doctor, a pediatrician named Delbert Hodder. Zum Beispiel 1981 durch einen Kinderarzt Delbert H. Hodder. He claimed she had partial complex psychomotor seizures. Er hat behauptet, sie hatte so partial komplexe psychomotorische Krämpfe. And then four years later, a dermatologist, retired dermatologist. Vier Jahre später hat dann ein Hautarzt im Ruhestand the same thing. dann dasselbe im Wesentlichen ähm, behauptet. Now I want you to notice that neither of these men were uh, were specialists of the brain. Nun, keiner von denen war eigentlich ein echter Gehirnspezialist. Uh, as you can see, they were a pediatrician and a dermatologist. Das waren also Kinderärzte und ein ein, ein Hautarzt. So, uh, not long after this, a doctor named Donald J. Peterson. Uh, kurze Zeit später hat er einen anderen Arzt mit Namen Donald H. Peterson, whose specialty was neurology, der ein Spezialist in Neurologie war. He decided to gather together a panel of qualified specialists. Er hat sich entschieden, eine Kommission zusammenzurufen von qualifizierten Spezialisten. And after this panel came together, und als dann diese Kommission zusammenkam, after looking at the cases uh, of a number of people who actually had these conditions, sie haben sich etliche Fälle von Leuten angeschaut, die genau diese Krankheit gehabt haben. They compared their cases with Ellen White's experience. Haben dann ihre Fälle mit Ellen White's Erfahrung verglichen. And all of them unanimously concluded that they did not match. Und alle haben einstimmig Schluss gefolgert, dass es überhaupt keine Übereinstimmung gab. This panel had specialists that were Adventists and non-Adventists. Dort gab es sowohl adventistische als auch nicht adventistische Spezialisten. But all of them said that these accusations cannot hold any weight. Und alle sind zur gleichen Schlussfolgerung gekommen, dass diese Anschuldigung absolut ohne jegliche Grundlage ist. Their findings were actually um, put in book form. Die Ergebnisse wurden in einem kleinen Buch veröffentlicht. It's uh, available on Amazon Kindle and also for free on the White Estate website. Man kann das uh, kaufen und auch kostenlos dann auch beim White, uh, White Estate uh, runterladen. So, accusation number one. Also die Anschuldigung Nummer eins. Medical science is on Ellen White's side. Die medizinische Wissenschaft ist auf Ellen White's Seite. She did not suffer from epilepsy. Sie hat sich nicht, sie hat keine Epilepsie gehabt. Secondly is the claim that she said some weird things. Okay. Hm. Zweitens äh, ist die Anschuldigung ge gebracht worden, sie sagte einige seltsame Dinge. Now uh, this this accusation we're we're going to take a look at now what Und the critics have to say. Das wollen wir uns mal genauer anschauen. Was haben ihre Kritiker behauptet? They 
They say Ellen White said tall people live on Jupiter. Sie hat sie hat sagen zum Beispiel Ellen White hätte gesagt auf dem Jupiter leben große Menschen. That buying bicycles is wrong. Und natürlich der Klassiker, dass äh, Fahrradfahren oder Fahrräder zu kaufen falsch sei. That Satan has better success with women than men. Hm. Dass Satan bei Frauen mehr Erfolg habe als bei Männern. They claim she said wigs cause insanity. Man behauptet, sie habe gesagt, Perücken verursachen Geistesstörung. That God doesn't love children who misbehave dass Gott keine kleinen Kinder liebt, die sich schlecht benehmen And that all girls should learn to harness a horse. und dass alle Mädchen lernen sollten, ein Pferd anzuspannen. So, let's take a look at uh, three of these and maybe in the question and answer time we could answer the other three if you're curious. Wir werden auf jeden Fall jetzt drei anschauen und wenn ihr ganz neugierig seid, können wir in der Frage Antwort Zeit auch die anderen drei noch behandeln. First, uh, the accusation that wigs cause insanity. Also es nicht einmal, was ist mit dieser Aussage Perücken verursachen and Geistesstörung? The one about horses and bicycles. Und dann was ist mit dem Pferd und mit dem Fahrrad? Now, just to review a little bit. Nur um das noch mal kurz zu wiederholen. If you weren't here last night, wenn ihr gestern Abend nicht da gewesen seid, when we study inspiration, whether it's the writings of Ellen White or the Bible, wenn wir Inspiration studieren, egal ob es sich um die Bibel oder um die Schriften von Ellen White handelt, we need to ask the question when instruction is given, müssen wir uns die Frage stellen bei einer Instruktion, <coughs> if this is a principle or a policy. Ist das eine Richtlinie oder ist das ein Prinzip? Policies may change from time and place. Richtlinien ändern sich vielleicht von Zeit und Ort abhängig. Biblical principles do not change. Biblische Prinzipien ändern sich nicht. So, I gave the example yesterday of Australia and England. Ich habe euch das Beispiel von Australien und England gegeben. The policy is drive on the left side of the road. Da ist die Richtlinie, fahre auf der linken Seite der Straße. Here the policy is drive on the right side of the road. Hier in Deutschland ist die Richtlinie, fahre auf der rechten Seite. The principle is drive on the opposite side of oncoming traffic. Und das Prinzip ist fahre auf der gegenüberliegenden Seite vom entgegenkommenden Verkehr. So this is something we need to consider. Das müssen wir also in äh, in Betracht ziehen. Now, secondly is context. Das zweite ist der Kontext. We've mentioned that context comes from the Latin words con and textere. Wir haben gemerkt da, oder gelernt, dass Kontext von diesen beiden lateinischen Wörtern kommt, con und textere, which mean we to weave together. Was bedeutet etwas zusammenweben? So when we start to take things and separate them from each other, wenn wir also Dinge äh, nehmen und voneinander trennen, they cease to make sense. Dann hören sie auf, Sinn zu machen. So The question comes. Also die Frage ist, what uh, what did she say and how do we determine um, you know what she meant by what she said? Also, wie können wir wissen, was sie gesagt hat und was sie damit gemeint hat? Well, let's take a look at the context of some of these statements. Lass uns mal den Kontext einiger dieser Aussagen betrachten. There is literary context, historical context, And as well, there's theological context. Es gibt literarischen Kontext, historischen Kontext und theologischen Kontext. First, we're going to take a look at historical context together. Erstmal schauen wir uns den historischen Kontext an. And uh, we'll take a look at the issue of wearing wigs, the statement about wearing wigs. Wir schauen uns das, ähm, das Thema von den Perücken an. By the way, she actually did say that wearing wigs would cause insanity. Sie hat also wirklich gesagt, dass Perücken tragen Geistesstörung verursachen können. But why? Aber warum? She said, or she actually quoted a local newspaper. Sie hat eigentlich eine lokale Zeitung äh, zitiert. There were these, uh, there were these wigs that they were making that were dark in color. Es gab damals diese diese dunklen äh, Perücken. And they were making them out of the bark of trees. Man hat die aus aus Baumrinde hergestellt. And they actually found that there were little tiny bugs that were in the bark still. Man hat dann herausgefunden, dass da immer noch so kleine Käfer, kleine Insekten in der Baumrinde drin waren. And it was burrowing into people's skin. Und das ist dann in, die sind dann in die Haut, haben sich die da reingefressen And dann. It was causing them to, to you know the newspaper reported how one lady virtually went in, went crazy. Und äh, die Zeitung hat davon berichtet, wie eine Frau tatsächlich verrückt geworden ist. Besides this, they were using uh, an adhesive to stick the wigs to their heads. Außerdem hat man so eine Art Klebemittel verwendet, um diese Perücken dann am Kopf zu befass äh, was, befestigen. Was a lead -based powder. Und das war dieses Puder basierte auf Blei. So the lead was actually seeping through their skulls into their brains. Und das Blei ist so quasi dann durch durch den Schädel in das Gehirn reingegangen. And it was affecting their thinking. Und hat ihr das Denken beeinträchtigt. So Wigs were in causing insanity. Also in dem Fall haben Perücken tatsächlich äh, Geistesstörungen verursachen können. But if you're wearing a wig today, aber du heute eine Perücke trägst, don't worry, dann musst du keine Gedanken mehr machen. Because they don't cause insanity anymore. Denn sie werden keine Geistesstörungen mehr verursachen. 
Unless it's made from a, a tree out there. <laughs> es sei denn, es ist immer noch von einem Baum hergestellt. So when we look at the historical context together, wenn man sich den historischen Kontext anschaut, we see that uh, it makes sense. Dann sehen wir, dass das Sinn macht. Next, let's take a look at uh, literary context. Als nächstes mal den literarischen Kontext als Beispiel. Did she say girls should learn to harness a horse? Hat sie gesagt, dass uh, alle Mädchen lernen sollten, ein Pferd anzuspannen? Education page 216. Im Buch Erziehung im Englischen Seite 216. She says, and if girls in turn could learn to harness and drive a horse. Da sagt sie tatsächlich, und wenn Mädchen im Gegenzug lernen könnten, ein Pferd anzuspannen und zu führen. And then the critics stop there. Und dann hören die Kritiker genau dort auf. They say, ah, you Adventists, do you know how to harness a horse? Und dann sagen sie, ihr Adventisten, wisst ihr, wie man ein Pferd vorspannt? How many women here know how to harness a horse? Wer, wer, welche Frauen äh, wissen? All right, how many men? How many men? Wie viele Männer? Okay, all right. All right, girls, you better start learning. Also, liebe Mädchen, fangt lieber an, oder? Now, let's keep reading. Also, lass uns weiterlesen. She says, as well as use the rake and hoe, the saw and the hammer. Und zu führen, genauso wie Säge und Hammer und Hake und Hacke zu benutzen. They would be better fitted to meet the emergencies of life. Wären sie besser auf die Notfälle des Lebens vorbereitet. So, when we consider the literary context, we see what she was talking about. Also, wenn man den literarischen Kontext anschaut, dann weiß man, wovon sie gesprochen hat. But what about the policy and principle rule? Also, wie geht es jetzt mit Richtlinie und Prinzip? What's the principle here? Was ist das Prinzip hier? Is it learn how to harness a horse? Geht's darum, ein Pferd vorspannen zu können? No, what is the principle? Was ist das Prinzip? Women should be ready to meet the emergencies of life. Frauen sollten bereit sein, die Not den Notfällen des Lebens vorbereitet entgegenzutreten. So if Ellen White were here today, also wenn Ellen White heute hier wäre, what policy might she suggest for girls so that this principle could be upheld? Also welche Richtlinie würde sie wahrscheinlich für Frauen heute vorschlagen, um dieses Prinzip immer noch zu bestätigen? Ja, yeah, have a driver license. Have a driver's license. Also einen Führerschein zu machen zum Beispiel. Learn to change a flat tire in emergency a flat tire. Uh, when your tire loses air. Uh, ah ja okay. Also wie man einen ein, ein Reifenwechsel vornimmt zum Beispiel. That way you're not uh, ending up being a, a damsel in distress waiting for some nice gentleman to come help. So dass man nicht als als Frau dann auf der Autobahn irgendwo steht und wartet, dass ein netter Mann mal aussteigt und einem hilft. Because some creepy guy might come along. Und dann vielleicht so eine etwas zwielichtige Gestalt dann kommt. Be ready to meet the emergencies of life. Sei bereit, die, Fort die Notfälle des Lebens ähm, den begegnen zu können. Now, um, it actually right before this, she talks about uh, she talks about boys. Kurz davor redet sie übrigens von Jungs. She says, since both men and women have a part in homemaking, da sowohl Männer und Frauen einen Anteil am Haushalt haben, boys as well as girls should gain a knowledge of household duties. Sollten Jungen genauso wie Mädchen eine Kenntnis der Haushaltspflichten erwerben. To make a bed and put a room in order. Ein Bett zu machen, ein Zimmer aufzuräumen. To wash dishes and prepare a meal. Den Abwasch zu machen, eine Mahlzeit vorzubereiten. Die eigene Kleidung zu waschen. Is training that need not make any boy less manly. Und zu reparieren ist eine Ausbildung, die keinen Jungen weniger männlich macht. It will make him happier and more useful. Sie wird ihn fröhlicher und brauchbarer machen. I see a lot of the ladies smiling. Ja, viele Frauen äh, lächeln jetzt. <lacht> But guys, we can, if we don't know how already, learn to, to take care of our, our house. Aber liebe Jungs, liebe Männer, lasst uns lernen, are. wie wir uns um unseren um unser Haushalt kümmern. How to make a meal so if our wife goes away for the weekend, we don't starve. Also so, wenn dann die, die Frau dann äh, übers Wochenende mal verreist, dass wir dann nicht äh, verhungern. The principle and the policies here are the same. Und die Prinzipien und die äh, Richtlinien äh, sind hier die gleichen. Now what about buying bicycles? Was ist das äh, mit den Fahrrädern, mit dem Fahrrad kaufen? Let's look at the, the literary context of um, this statement. Schauen wir uns erstmal den literarischen Kontext dieser Aussage an. Now if you cut it off, it, it doesn't seem to make sense. Also wenn man das äh, direkt an der richtigen, also an der falschen Stelle abschneidet, scheint es keinen Sinn zu machen. But if you watch the video of this presentation and just paused us mid sentence. Aber wenn man dieses Video anschaut und dann in der Mitte einfach einen Stopp macht, Then we might not make sense either. dann äh, machen wir auch keinen Sinn, oder? She said the money expended in bicycles and dress. Sie sagt, äh, das Geld, man wird für das Geld, and, das für Fahrräder und Kleidung ausgegeben wird, and other needless things, so wie andere nutzlose Dinge, must be accounted for. dafür wird man Rechenschaft ablegen müssen. As God's people. Als Gottes Volk. You should represent Jesus. Äh, sollten wir Jesus repräsentieren. But Christ is ashamed. Aber Christus ist beschämt. And then people stop right there. Und Leute stoppen genau dort. But continuing on, 
She says, of these self-indulgent ones. Aber das Zitat geht weiter über jene, die sich selbst verwöhnen. When we take everything in context, wenn man alles im Kontext betrachtet, we start to see that she was talking about people who were self-indulgent. Sie sprach also über Menschen, die sich selbst verwöhnen. Taking a look at history also opens our eyes to the fact of the matter. Auch wenn man die Historie betrachtet, dann öffnen sich einem die Augen. That um, this was at a time where, well, yeah, this is uh, another statement she made from when writing from Australia. Aus Australien hat sie eine andere Aussage gemacht. Said, how is it with my brethren and sisters in America? Wie geht es meinen Brüdern und Schwestern in Amerika? How much do you practice self-denial in order that you may show liberality to the needy cause of God at this time? Wie sehr praktiziert ihr Selbstverleugnung, damit ihr in dieser Zeit Freigebigkeit gegenüber dem Hilfsbedürftigen, wer Gottes zeigt? Many of the members of our churches are expending upon their own fancies. Viele Glieder unserer Gemeinde geben Geld für ihre eigenen Fantasien aus, in pleasing and gratifying themselves, um sich selbst eine Freude zu machen. So here Ellen White was writing from Australia. Hier hat Ellen White aus Australien geschrieben, where they were in a new mission field. Wo sie in einem neuen Missionsfeld waren. There was a desperate need for for money for to pay ministers and Bible workers and call porters. Es gab einen verzweifelnden Bedarf an Geld, um Bibelarbeiter und Buchevangelisten und Prediger zu bezahlen. But people were in the US wasting money on bikes. Aber in den USA haben die Gemeindeglieder ihr Geld für Fahrräder verschwendet. Reader's Digest 1951 explains. 1951 uh, lesen wir im Reader's Digest. The bicycle began as a rich man's toy. Das Fahrrad begann als Spielzeug des reichen Mannes. The best early bicycle cost 150 dollars. Die beste früh, das beste frühe Fahrrad kostete 150 Dollar. An investment comparable to the cost of an automobile today. Eine Investition vergleichbar mit den heutigen Kosten für ein Auto. Every member of the family wanted a wheel. Jedes Familienmitglied wollte ein Rad. An entire family savings were often used up on supplying the demand. Und oft wurden alle Familienansparnisse aufgebraucht, um die Forderung erfüllen zu können. Now, in 1894, bicycles were a little more practical than this, but just a few years before, this is what they looked like. Also 1895 waren die Fahrräder schon ein bisschen praktischer, aber kurz davor sahen die wirklich noch so aus. They were large and impractical. Die waren äh, groß und unpraktisch. There was a a need for the mission work around the world und es gab eigentlich weltweit einen großen bedarf an, an geldern für die mission and in 1894 when ellen white wrote this und als 1894 ellen white das schrieb the average american income was 127 dollars a year war das durchschnittliche jahreseinkommen 127 dollar it had dropped from 323 dollars a year uh, prior ein jahr zuvor war es noch über das doppelte 323 dollar gewesen so people were buying bicycles and their children and wives were starving also leute haben fahrräder gekauft obwohl ihre eigenen kinder und und äh, äh, frauen gehungert haben all because it was popular nur weil es populär gewesen because it was something like they felt like they had to have und sie haben gedacht das muss ich auch haben and you know marketers know that the human nature constantly buys into the lie und äh, Leute, die sich mit Marketing auskennen, wissen, die menschliche Natur fällt immer wieder auf die Lüge herein. That if we just had that new thing, then we'd be happy. Dass wenn wir nur diese neue Sache haben, dann werden wir glücklich sein. We just had that new phone. Wenn wir nur das neue Phone, das that, neue Handy haben. That nicer car. Oder dieses bessere Auto. That new computer. Einen neuen Computer. That brand new watch. Diese ganz neue Uhr. They realize and marketers are are intelligent. Und Leute, die sich mit Marketing auskennen, die sind sehr intelligent. They appeal to this natural human desire of covetousness. Sie äh, spielen auf dieses natürliche menschliche Verlangen an, immer etwas Neues haben zu wollen. But we should learn to say like Paul in, in ja. yeah, say like Paul in Philippians 4. Wir sollten lernen, wie Paulus sagen zu können, Philippa 4, 11, Vers 11. He said, I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Er sagt, ich habe gelernt, in welchem Zustand ich mich auch befinde, damit zufrieden zu sein. Ellen White mm, yeah oh you do have yeah. Ellen White uh, wrote in response to accusations against her one time uh, Ma one major response I Ellen White had nur eine Hauptantwort gegenüber all diesen Anschuldigungen jemals geschrieben and we're going to take a, a deeper look at that in part two of this message wir werden das in Vers in Kapitel, äh, im zweiten Teil noch mal genauer anschauen, wenn wir über die geschlossene Tür sprechen. But she said, 
It is in hope of helping the minds of the honest that I make the statements I do. Sie sagt in der Hoffnung dem Verständnis der ehrlichen zu helfen, mache ich die Aussagen, die ich hier tätige. I do not expect to reach those ich erwarte nicht diejenigen zu erreichen, who having seen the light of truth refuse to heed it. Die obwohl sie das Licht der Wahrheit gesehen haben, sich weigern es zu beachten. Those who have given themselves up to prejudice and entrenched their souls in unbelief. Jene, die sich dem Vorurteil hingegeben haben und ihre Seelen in Unglauben getränkt haben. Ellen White was writing this response to the accusation for the sake of people who were honestly wondering and El seeking answers. Ellen White hat diese Antworten geschrieben für die Leute, die ehrlich aufrichtig nach Antworten gesucht haben und sich gefragt haben, was da los ist. And as long as you want to believe something that is not true. Und solange du glauben möchtest, dass etwas äh, etwas glauben möchtest, was nicht wahr ist. You'll find a way to believe. Dann wird man immer einen Weg finden, das zu glauben. But if you really want to know the truth. Aber wenn du die Wahrheit wirklich wissen willst. There's more than adequate answers to all of the accusations. Dann gibt es mehr als gute Antworten auf all diese Anschuldigungen. She pointed out that all of the arguments that are used that were used against Christ were founded in falsehood. Sie sagt, dass alle Argumente gegen Christus basierten auf Falschheit. So was it in the case of Stephen and Paul. So war es im Fall von Stephanus und auch von Paulus. But the weakest and most unreliable statements, aber die schwächsten und unvertrauenswürdigsten Aussagen, that were made on the, the wrong side had an influence. Von der falschen Seite ausgemacht hatten Be einen Einfluss, because there were so many whose hearts were unsanctified, weil es so viele gab, deren Herzen ungeheiligt waren, and who desired those statements to be true, und die sich wünschten, dass jene Aussagen wahr seien. Such are ever eager to fasten upon any supposed error or mistake. Jene sind stets darauf bedacht auf jeden angeblichen Fehler in oder those, Irrtum bei denen. In those who speak to them the unpalatable truth. Bei denen die zu ihnen unbequeme Wahrheit sagen, sich zu stürzen. And friends, when we see that statements of Ellen White have been taken out of context and wenn, twisted. Wenn wir sehen, dass Aussagen von Ellen White aus dem Kontext gerissen werden und verdreht werden, it makes sense that it's people who have been whose hearts have been pricked by the messages of truth. Dann ist es ganz oft so, dass tatsächlich Sinn macht, dass es Leute sind, deren Herz schon längst getroffen worden ist von ihrer Botschaft. She said no amount of evidence will convince men of the truth so long as they are unwilling to yield their pride. Sie sagt, keine Menge an Beweisen äh, wird Menschen von der Wahrheit überzeugen, solange sie unwillig sind, ihren Stolz aufzugeben. To subdue their carnal nature. Ihre fleischliche Natur dämpfen zu lassen. And become learners in the school of Christ. Und Lernende in der Schule Christi zu werden. Friends, if our hearts are not humble and desiring to learn from God. Wenn unsere Herzen, liebe Freunde, nicht demütig sind und wir nicht lernen von, von Gott lernen wollen, we'll constantly find things in, in scripture and the writings of Ellen White. Dann werden wir ständig Dinge in der Bibel und in den Schriften von Ellen White finden, upon which to hang our doubts. Wo wir unseren Zweifel dranhängen können. But if we want to know the truth, aber wenn wir die Wahrheit kennenlernen wollen, then God has provided more than enough answers for those who seek them. Dann hat Gott mehr als genug Antworten für alle, die danach suchen. So we've seen that the accusation that her Visions were of epilepsy and that she said some weird things were not founded. Also diese Anschuldigung von der Epilepsie und auch von diesen seltsamen Dingen, das ist unbegründet. Third, drittens, the last part of this presentation, der letzte Teil von dieser ersten Präsentation, is the accusation that she plagiarized her writing. Uh, ist die Anschuldigung, dass sie sich des Plagiats schuldig gemacht hat in ihren Schriften. Uh, this, um, one of my professors once said, einer meiner Professoren hat mal gesagt, To take from one person is called plagiarism. Wenn man von einer Person etwas nimmt, dann ist es Plagiat. But to take from many people is called research. Aber wenn man von vielen Menschen was nimmt, dann nennt man das äh, Forschung. <lacht> And this is uh, often how research papers go. Denn die meisten Forschungspapiere werden ja genauso zusammengestellt. We, we study and we gather as much material as we can. Wir studieren und suchen so viel Material wie wir nur können. And uh, this is uh, <lacht> not plagiarism, but they say research. Und dann ist es kein Plagiat mehr, sondern äh, Forschung. So what is plagiarism? Also was ist so ein Plagiat? A piece of writing that has been copied from someone else. Ein Schriftstück, das man von jemandem anderen abgeschrieben and hat. And is presented as being your own work. Und als eigenes Werk präsentiert wird. Now we need to specify in the beginning now. Wir müssen hier ganz klar feststellen, that this is different from uh, literary borrowing. Dass das etwas anderes ist als literarisches Borgen. Literary borrowing is an ethical and normal practice in writing. Literarisches Borgen ist eine ethische und normale Praxis im Schreiben. 
where we utilize the words and ideas of others wo man die worte oder ideen von anderen benutzt but they are constructed in a way that makes them uniquely our own aber sie so konstruiert dass sie unverwechselbar zum eigenen stil werden this is as mentioned both ethical and normal das ist ganz normal und auch ethisch for example how many of you have written a research paper before wer von euch hat schon mal so einen aufsatz geschrieben ein forschungspapier oder sowas all right now when you were studying wenn man wenn ihr das studiert habt did you ever read something that someone else wrote on the topic habt ihr jemals nicht auch schon etwas gelesen was ein anderer über ein thema geschrieben hat and you thought yeah yeah that's exactly what i was thinking und ihr habt gesagt ja das ist genau das was ich auch denke i'm going to take this but put it in my own words aber ich nehme das aber ich ich formuliere das in meinen eigenen worten um and form it into the idea and direction of my paper und äh, setze das quasi in den gedankenfluss meines papiers ein has anyone done this before hat jemand das schon mal gemacht ja oh, good this is ja. healthy writing das ist ganz normal im schreiben this ja. is literary borrowing so was nennt man literarisches borgen it's ethical it's healthy das ist gesund das ist äh, ethisch Uh, one of my professors Dr. Jerry Moon gave Eine, this illustration. Einer meiner Professoren der Jerry Moon hat folgendes gesagt. Plagiarism is like taking apples from someone else's tree. Plagiarism? Plagiarism, yeah. I thought it's good. Okay. Plagi also ist das Yeah, no no, it's good. Plagiarism, plagiarism. Okay. Also ein Plagiat zu nehmen ist wie Äpfel von einem anderen Baum zu nehmen and selling them and okay. saying they were from your tree. Und wenn man sie dann verkauft und behauptet, dass sie vom eigenen Baum kommen. But literary borrowing, aber literarisches Borgen ist, is like picking those apples from someone else's tree, die Äpfel von einem anderen Baum nehmen, and making your own apple pie, aber seinen eigenen Apfelkuchen machen, and then giving that to people, und den dann zu verkaufen. It's a completely different substance. Es ist eine ganz andere Substanz jetzt. Hey, you guys have really good apples here in Germany. Und ihr habt hier wirklich sehr gute Äpfel in Deutschland. And you have some some good apple pie that I've had too. <laughs> Und äh, guten Apfelkuchen natürlich auch. But this is to help us understand the difference between plagiarism and literary borrowing. Dadurch kann man vielleicht den Unterschied zwischen einem Plagiat und einem literarischen Borgen äh, verstehen. Now there's actually literary borrowing in the Bible. In der Bibel gibt es solches literarisches Borgen auch. But the question is asked. Die Frage kann man stellen. Is originality of composition a valid test of a true prophet? Ist Originalität der Abfassung ein echter biblischer Test eines Propheten? What do you think? Was denkt ihr? If a prophet is a true prophet, wenn ein Prophet ein wahrer Prophet ist, must everything that they say be original from them muss dann alles was er sagt auch original von ihm kommt or can prophets use the words of others oder können propheten auch die worte von anderen verwenden they recognize god's truth in something someone else has said weil sie schon die wahrheit woanders entdeckt haben was gott ihnen sagen wollte well we see that originality of composition is not a valid test of a true prophet wir sehen dass tatsächlich das kein test für einen biblischen propheten ist the bible writers themselves actually borrowed from not only each other die biblischen schreiber haben nicht nur voneinander geborgt but they also borrowed from still other non-inspired writers sie haben sogar von nicht inspirierten schreibern in geborgt the preparation of their books wenn sie ihre bücher vorbereitet haben for example jude verse 14 zum Beispiel in judas 14 titus 1 verse 12 in titus 1 verse 12 and um, matthew 7 verse 12 auch matthäus 7 verse 12 ist ein beispiel where uh, jesus gave the golden rule wo jesus die goldene regel aufgestellt hat <coughs> which was actually a which was actually a um and <clears throat> something that had been taught similarly by a previous rabbi was bereits vorher schon von einem anderen rabbi im wesentlichen so gelehrt worden war but christ expounded upon it aber christus hat das weitaus äh, vertieft diese bedeutung and he took it deeper und hat es ja vertieft in titus 1 verse 12 paul quoted from a, a 6 century bc um a poet greek poet und in titus 1 vers 12 hat um, Paulus von einem griechischen Poeten äh, zitiert, der Jahrhunderte vorher gelebt hatte. And in Jude verse 14 we see that Jude quoted from the non-canonical book of Enoch. Und in Judas 14 wird aus dem nicht kanonischen Buch von Henoch zitiert. An important principle to keep in mind. Ein Prinzip, das man im Hinterkopf behalten muss, is that all truth is God's truth. Dass alle Wahrheit <lacht> Gottes Wahrheit ist. All truth is God's truth. Alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit. So, what are examples of literary borrowing in the Bible? Hier einige Beispiele für literarisches Borgen in der Bibel. Luke chapter 1 verses 1 through 4 Luke actually reveals to us Lukas in Kapitel 1 Vers 1 bis 4 wo er uns offenbart that he compiled his gospel from other accounts wo er sagt dass sein Evangelium von anderen Berichten kompiliert worden ist. 
Jesus' words to Nicodemus in John 3 Die Worte von Jesus zu Nicodemus in Johannes 3 were a, a reflection of, of uh, Ecclesiastes chapter 11 waren ein Echo eine Reflexion von Prediger 11 Vers 4 But Jesus took uh, those words and put them in a different thought Aber Jesus hat diese Worte genommen und hat sie in einen anderen Gedankengang eingebaut Who wrote the book of Proverbs Wer hat das Buch uh, Sprüche geschrieben Who was it Wer war das Solomon right Salomo, ja? Are you sure he wrote it Seid ihr sicher hat's geschrieben The Bible actually says in Ecclesiastes 12 verse 9 Bibel sagt in Prediger 12, Vers 9, says that he searched out and set in order many proverbs. Yeah, in, Deutsch, in German it's, it's kind of he, 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 he wrote. Okay. Also im, im, im Englischen und Hebräischen ist es erforscht und hat sie auch angeordnet. Viele Sprüche, die Sprüche erforscht und angeordnet. He didn't actually uh, write, author all of them. Er hat unter Umständen nicht alle selbst uh, geschrieben. But he recognized the truth in these different sayings and compiled them. Er hat aber die Wahrheit in bestimmten Aussprüchen gesehen und hat sie dann kompiliert. The Bible also tells us in 1 Kings 4 verse 32. Und es, die Bibel sagt uns ebenfalls oh. in äh, 1. Könige 4, that he had um, 3000 proverbs. Das ist 3000 Sprüche von ihm gab. 1005 songs. 1005 Lieder. So there were proverbs of Solomon that did not make it into the book of Proverbs. Es gibt also Sprüche von Salomo, die im Buch Sprüche nicht zu finden sind. This compilation if you will of biblical truths uh, that Solomon searched out recognized and wrote down in dieser kompilation die salomo durch forschung und auch durch eigenes schreiben zusammengestellt hatte so now that we've set the foundation to understand the answer of, against this accusation das ist ein bisschen das fundament um die antwort für die anschuldigung verstehen zu können uh, let's take a look at the most recent allegation of plagiarism schauen wir uns die jüngste anschuldigung the first was with dudley canwright dm canwright der erste war dann wiederum dudley canwright but most recently it has been from walter ray aber in jüngster zeit ist es walter rea gewesen walter rea walter ray was a seventh day adventist pastor er war ein sieben tags adventistischer pastor gewesen from los angeles california aus los angeles in kalifornien Yes, good things do come out of California. Ja, es gibt gute Dinge aus Kalifornien. <laughs> Amazing facts. Amazing facts. GYC. GYC. Secrets unsealed. Secrets unsealed. Um, many, many good things. Und viele gute Dinge. Uh, but unfortunately, there is good and bad everywhere. Aber auch in Kalifornien gibt es Gutes und Schlechtes. Uh, in 1981, 1981, he wrote a newspaper article in the Los Angeles Times, very big paper. Hat er einen Artikel in der großen Zeitschrift Los Angeles Times verfasst. And there he said that Ellen White uh, plagiarized in her famous book The Desire of Ages. Und hat er gesagt, dass das Leben Jesu von Ellen White ein Plagiat darstellt. Now, this article actually spread across the country. Und dieser Artikel ist durch das ganze Land gegangen. It was picked up and published by different newspapers. Und verschiedene Artikel, verschiedene Zeitungen haben das aufgegriffen und dann weiter veröffentlicht. It even made it to New York City and their newspapers. Es wurde auch in New York City in den Zeitungen veröffentlicht. So the Adventist Church wondered what they should do. Und die Adventgemeinde hat sich gefragt, was sollen wir jetzt tun? And they decided to, to hire a specialist in copyright infringement. Und sie haben dann einen Spezialisten angestellt in Bezug auf Copyright, also ja, Copyright Verletzungen. Warren Johns contacted a a um, a law firm. Uh, Warren Jones hat dann eine private Anwaltskanzlei eingeschaltet. And he asked the man if he had ever heard of Seventh Day Adventists or Ellen White. Er hat diesen Mann gefragt, ob er jemals von der Adventgemeinde oder Ellen White gehört hat. He wanted to make sure that this man didn't have bias. Er wollte sicherstellen, dass dieser Mann keine äh, Tendenz, keine Vorneigung hätte. And the man said, well, not not really so much. Why do you ask? Und der Mann hat gesagt, also nicht so wirklich. Warum fragen Sie? So he explains what uh, they would like. Him to do. Und dann haben sie ihn gefragt und ihm, hat, hat ihm erklärt, was sie ihn bitten würden. His name was Vince Ramick. Sein Name war Vince Ramick. He studied a total of 300 hours in researching. Er hat da ungefähr 300 Stunden an Nachforschung hineingesteckt. And the Adventist Church said, we want you to tell us two things. Und die Adventgemeinde hat ihn mit zwei Dingen beauftragt. They gave him everything she ever wrote. Sie haben ihm alle Schriften, die sie jemals geschrieben hat, äh, zur Verfügung gestellt. They gave him access to all of the accusations that had ever been made against her. Und sie haben auch all die Anschuldigungen gegen sie in diesem Gebiet ihm äh, äh, ja, zur Verfügung gestellt. And then all of the Adventist authored defenses in favor of Ellen White. Und dann auch all die Antworten von adventistischen Autoren, die bisher schon ähm, zur Verteidigung von Ellen White verfasst worden waren. 
And said, Tell us two things. Und sie haben gesagt, sagen Sie uns bitte zwei Dinge. First, Erstens, if she could be convicted of a crime, könnte sie eines Verbrechens überführt werden. If she did something illegal and just found, or yeah, did she plagiarize? Hat sie etwas Illegales getan? Handelt es sich um ein Plagiat? Secondly, oder zweitens, did she do anything unethical? Hat sie etwas Unethisches getan? And just find a, a loophole, some some way to get away with it. Und hat nur ein Schlupfloch vielleicht gefunden, so dass man sie nicht überführen kann. So Vince Ramick, as mentioned, studied for 300 hours. Also Vince Ramick hat jetzt 300 Stunden da hinein studiert. And he examines law cases in in plagiarism of Ellen White's day. Und er hat dann auch Gerichtsfälle aus der Zeit von Ellen White zum Thema Plagiarismus äh, untersucht. He studied her writings. Hat ihre Schriften äh, studiert. And um, When he had finished and made his conclusion, wenn er dann als er seinen Bericht fertig hatte, which you can actually read on the internet, kann man auch im Internet finden. Uh, the Adventist Review interviewed him. Dann hat der Adventist Review unsere weltweite äh, Zeitung hat dann äh, ein Interview mit ihm gemacht. We want to share with you just a few of the or a bit of the conversation. Und wollen euch ganz kurz einen Ausschnitt aus dieser aus diesem Interview zeigen hier. The review asked, what was your reaction after digesting all this material? Der Review hat gefragt, was war ihre Reaktion, nachdem sie all ihr Material verarbeitet hatten? Ramick said, I started out, I think, basically neutral on the literary charges. Ramick hat gesagt, als ich anfing, war ich im Wesentlichen neutral, denke ich, bezüglich der literarischen Anschuldigung. But somehow, as I read one particular Adventist author defensive Mrs. White, aber irgendwie, nachdem ich eine bestimmte Verteidigung Ellen Weitz von einem adventistischen Autor gelesen hatte, it left me with the feeling that she was not in fact very well defended. Hatte ich das Gefühl, dass sie nicht besonders gut verteidigt worden ist. Then they said, well, what do you mean by that? Und haben sie gefragt, was meinen Sie damit? And he said, I actually became biased against her. Und er sagte, ich habe tatsächlich Vorurteile gegen sie bekommen. In the sense that I thought she was what some people like her latest critic Walter Ray had alleged. Und dass ich dachte, dass sie sich das Plagiat schuldig gemacht hatte, wie es einige Leute, wie zum Beispiel ihr letzter Kritiker, Walter Rea, behauptet hatten. Guilty of plagiarism. Ja. So the review said, once you got into her writings themselves, was this negative impression reinforced or altered in any way? Der Review hat gefragt, wurde dieser negative Eindruck verstärkt oder irgendwie verändert, nachdem sie sich mit ihren Schriften auseinandergesetzt haben. By the way, for the sake of time, we're just taking the highlights of this interview. Wir nehmen also hier nur die Höhepunkte des Interviews aus Zeitgründen. We'll put a website up at the end where you can read the whole thing. Ihr könnt später auf einer Internetseite das ganze Interview euch durchlesen. So they asked, was your opinion altered once you started reading her messages? Sie haben also gefragt, als du dann als sie ihre Botschaften gelesen haben, hat sich ihr Eindruck verändert. Vince Ramick said, Vince Ramick hat gesagt, I gradually turned 180 degrees in the opposite direction. Ich habe nach und nach mich um 180 Grad in die andere Richtung gedreht. I found that the charges simply were not true. Ich fand heraus, dass die Anschuldigungen einfach nicht wahr waren. But I had to get that from her writing. Aber das musste ich aus ihren Schriften herausfinden. I did not get that from either the people who said she was a plagiarist. Ich habe das weder von den Leuten, die gesagt haben, sie sei eine Plagiatorin, or the people who said that she was not. Noch von den Leuten, die es verneinten, herausfinden können. And friends, really, the same goes for us that went for Vince Ramick. Und im Grunde genommen gilt das auch für uns, was auch für Vince Ramick galt. The way that we will actually be convinced of truth is if we for ourselves read what she has written. Wir können auch nur von der Wahrheit ganz überzeugt werden, wenn wir selbst lesen, was sie geschrieben hat. You can read and listen to what people have said about her Man all day long. Man kann anhören und lesen, was andere über sie gesagt haben den ganzen Tag. And it may be helpful. Und das ist auch hilfreich vielleicht. But it may not be. Aber vielleicht ist es auch nicht hilfreich. The real answer will be found when you yourself read her writings. Die echte Antwort kommt dann, wenn man sie selbst liest. God invites us. He says, "Taste and see that the Lord is good." Gott lädt uns ein und sagt, kommt und schmeckt und und seht, dass der Herr gut ist. He said, "I simply had to read her writings." Er sagt, ich musste einfach ihre Schriften lesen. And then rid my mind of the bias I had already built into it. Und dann mein Denken von dem Vorurteil befreien, dass ich da, den ich bereits ein, aufgebaut hatte. And by the end, she came out quite favorably. Und am Ende kam sie ziemlich gut bei weg. But it took more than 300 hours of reading. Aber es hat mehr als 300 Stunden lesen gebraucht. That's a long time. Das ist eine ziemlich lange Zeit, oder? Well, friends, this man did this because he was paid to do it. Also, der Mann hat das getan, weil er dafür bezahlt wurde. He searched for an honest answer because he had been hired 
to do something. Er hat nach einer ehrlichen Antwort gesucht, weil er dafür bezahlt wurde, hier etwas zu tun. We may not be paid for 300 hours of reading in Ellen White's writing. Vielleicht werden wir nicht dafür bezahlt, dass wir 300 Stunden Ellen White lesen. We may not be paid here on this earth. Wir werden auf dieser Welt dafür nicht bezahlt. But friends, the rewards are out of this world. Aber die, unser Lohn ist außerhalb dieser Welt. We'll receive a blessing greater than any money could buy. Uh, wir werden einen Segen empfangen, den man mit Geld nicht kaufen kann. They ask, what did you find in her messages, Mr. Ramick? Und dann haben sie gefragt, was fanden Sie in Ihrer Botschaft, Mr. Ramick? How did they affect you? Wie hat diese Sie beeinflusst? Na, here's where it gets powerful. Und jetzt wird's wirklich spannend. Mrs. White moved me. Mrs. White hat mich bewegt. In all candor, she moved me. Ganz ehrlich, sie hat mich bewegt. I'm a Roman Catholic. Ich bin römischer Katholik. A Catholic, Protestant, whatever. Aber Katholik, Protestant, was auch immer. She moved me. Sie hat mich bewegt. And I think that her writing should move anyone unless he is permanently biased and is unswayable. Und ich denke, ihre Schriften sollten jeden bewegen, es sei denn, er ist dauerhaft voreingenommen und unbeeinflussbar. By the way, the one book of hers that he read from cover to cover, das Buch, das er sogar von also von A bis Z ganz durchgelesen hat, was the great controversy. War der große Kampf. Powerful book. Ein machtvolles Buch. But you would think that being a Roman Catholic, he might uh, he might Not appreciate some things in there. Man könnte ja denken, dass als römischer Katholik vielleicht einige Dinge nicht ganz toll But gefunden it's, hat da drin. It's simply history. Aber es ist einfach Geschichte. And, uh, there's powerful truth in that book. Und wunderbare Wahrheit in diesem Buch. He says, and here he answers the question. Und hier antwortet er jetzt auf die Frage. Ellen White used the writings of others. Ellen White hat die Schriften anderer gebraucht. But in the way she used them. Aber sie hat sie in einer Art und Weise gebraucht. She made them uniquely her own. Durch die sie unverwechselbar ihr eigenes wurden. Ethically as well as legally. Sowohl ethisch als auch legal. And interestingly, und interessanterweise, she invariably improved that which she selected. Hat sie ohne Ausnahme immer das verbessert, was sie ausgewählt hat. He then goes on in the interview to explain how um, words and sentences, phrases are the building blocks for communicating idea. Und er erzählt, er geht dann weiter im Interview, wie, wie Worte und Phrasen und Sätze, was, wie das die Mechanik ist, die Ideen kommuniziert. Und was Ellen White did was like taking or buying a door and, and a window and constructing her own house. Das ist ungefähr so, als wenn man eine Tür irgendwo kauft oder ein, ein Fenster kauft für den eigenen Hausbau. Which is totally different than than buying or taking a house and then putting your name on it and saying you built it. Das ist was ganz anderes, als wenn man einfach ein Haus nimmt, seinen eigenen, äh, seinen eigenen Namen dran tut und dann behauptet, man habe es selbst gebaut. He said, the bottom line is, er sagt, äh, das Fazit ist, what really counts is the message of Mrs. White. was wirklich zählt, ist die Botschaft von Mrs. White. Not merely the mechanical writing, words, clauses and sentences Nicht bloß of Mrs. die Mechanik ihres Schreibens, Worte, Phrasen, Sätze. Too many of the critics have missed the boat altogether. Zu viele Kritiker sind schlicht und einfach am Kern vorbeigelaufen. And it's too bad too. Oh, das ist ziemlich schade. And he says, I personally have been moved. Er sagt, ich bin persönlich durch diese Schriften bewegt worden. Deeply moved by those writings. Tief bewegt. I have been changed by them. Ich bin durch sie verändert worden. I think I am a better man today because of them. Ich denke, ich bin heute ein besserer Mann wegen ihnen. And I wish that the critics could discover that. Und ich wünschte, dass die Kritiker das entdecken könnten. In closing, they ask. Und dann haben sie zum Schluss gefragt. Attorney Ramick. Uh, Anwalt Ramick. How would you sum up the legal case against Ellen White as far as charges of plagiarism? Wie würden Sie den rechtlichen Fall gegen Ellen White bezüglich der Anschuldigung des Plagiats, der Piracy and Copyright Infringement are concerned? Der Piraterie und der Copyright Verletzung einschätzen. He said this. Er hat Folgendes gesagt. If I had to be involved in such a legal case, wenn ich in einen solchen Gerichtsfall involviert wäre, I would much rather appear as defense counsel than for the prosecution. Würde ich viel lieber als Verteidiger denn als Ankläger auftreten. There simply is no case. Es gibt einfach keine Grundlage für eine Anklage. There we have it. Da haben wir es also. Was she a plagiarist? Hat sie sich das Plagiat schuldig gemacht? Absolutely not. Absolut nein. And Even uh, in consideration of his religious backgrounds, selbst wenn man seinen religiösen Hintergrund mit einbezieht, this man who who searched and studied this out says, I've come away from this project with much more than I've put into it. Da hat dieser Mann gesagt, ich habe aus diesem Projekt viel mehr selbst mitgenommen, als ich hineingesteckt habe. I'm a better man than when I started. Ich bin jetzt ein besserer Mann uh, als verglichen mit der Zeit, als ich das noch nicht gelesen habe. With an open heart and mind, if we read as well, we will find the same. Liebe Freunde, wenn wir mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Denken diese Schriften lesen, werden wir genau dasselbe herausfinden. 
as the reason that uh, we are studying these things. Es gibt einen Grund, warum wir diese Dinge studieren. Is to provide answers for those who are honestly seeking answers to questions. Nämlich um Antworten zu geben für diejenigen, die ernsthaft nach Antworten suchen. The gift of prophecy, the spirit of prophecy is called the testimony of Jesus. Der Geist der Weissagung wird ja das Zeugnis Jesu genannt. Just in closing. Im äh, zu, zu Ende gehen. Jesus uh, spoke to his disciples in Luke 10. In Lukas 10 hat Jesus seinen Jüngern gesprochen. It says that he turned to them and said, "Blessed are the eyes which see the things you see." Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach, "Glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht." And for I tell you that many prophets and kings have desired to see what you see. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, and have not seen it. Und haben es nicht gesehen. And to hear what you hear und zu hören was ihr hört and have not heard it. und haben es nicht gehört Friends, I believe that now as we are living at the end of time liebe Freunde ich glaube jetzt wo wir in der Endzeit leben this applies to us as Jesus disciples more than ever before dann gilt das für uns als Jünger Jesu mehr als jemals zuvor of all the times that you and I could have lived in earth's history von allen Zeitaltern in denen wir in der Weltgeschichte gelebt haben könnten God has given us the privilege of living now at the end of time hat Gott uns das Vorrecht gegeben jetzt in der Endzeit zu leben we are seeing prophecies fulfilled before our eyes wir sehen wie vor unseren Augen die Prophezeiungen sich erfüllen and friends we are privileged to live in these times liebe Freunde wir haben das Vorrecht in diesen Zeiten zu leben we have the accumulated knowledge of all of the people that have gone before us wir haben das zusammengefasste und zusammengeführte wissen all der generationen die vor uns gewesen sind and we're incredibly blessed to have the wonderful gift of the spirit of prophecy und wir sind unglaublich gesegnet mit diesem wunderbaren geschenk des Ga der gabe der weissagung so remember questions are a good thing also erinnert euch fragen sind großartig when we seek out the answers wenn wir nach den antworten wirklich suchen because if we have questions here denn wenn wir Fragen hier haben, but we don't seek out answers to the question. Aber wir nicht wirklich nach Antworten suchen. They can slowly but surely become doubt in our mind. Dann werden sie langsam aber sicher zu Zweifeln in unserem Denken. But God promises in Jeremiah 33 verse 3. Aber Jesus Gott verheißt uns in Jeremia 33 vers 3. Call unto me. Er sagt, ruf mich and an. I will answer thee. Und ich werde dir antworten. And show thee great and mighty things that thou knowest not. Und ich werde dir große und wunderbare Dinge zeigen, die du nicht kennst. Praise the Lord that we serve a God who answers our questions amen wir wollen gott danken dass wir einem gott dienen der antworten auch gibt so we've seen that the first three accusations are false wir haben die ersten drei anschuldigungen gesehen und gesehen sie sind alle falsch join us as we take a look at the last four accusations on this board und wir werden dann äh, bald in, in, nach der pause die once we come back after our break nach der pause die anderen vier anschuldigungen gemeinsam betrachten let's close for a word of prayer together und wir wollen gemeinsam mit einem Gebet enden. With word. Our Father in heaven, unser Vater im Himmel, we thank you that wir danken dir, dass du kein Gott bist, der einfach nur sagt, tu es einfach und frag nicht. But for those who are earnestly seeking answers to questions, aber für diejenigen, die ernsthaft nach Antworten suchen, that you promise to answer these questions, hast du versprochen und verheißen, diese Fragen auch zu beantworten. Now, Lord, we don't, we have such limited vision. Herr, wir haben so eine begrenzte Sicht. We can't see the end from the beginning. Wir können das Ende nicht vom Anfang her sehen. And sometimes we don't receive answers to the question of why th certain things happen in life manchmal bekommen wir auch nicht alle antworten auf die fragen warum bestimmte dinge in unserem leben passieren we thank you that we know one day soon by your grace aber wir wissen dass eines tages durch deine gnade bald while you take us by the hand and walk by the river of life dass wenn du uns an der hand nehmen wirst und wir gemeinsam am fluss am 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 am, am im Fluss des Lebens gehen werden, that the mysteries of your grace will unfold before us. Dass dann die Geheimnisse deiner Gnade sich vor uns entfalten werden. And we'll receive the answers to the questions that we didn't find answers to here. Und dann werden wir auch die Antworten erhalten, die wir hier nicht finden konnten auf der Erde. Thank you Lord for the gift of prophecy. Danke Herr für die Gabe der Weissagung, which is the testimony of Jesus. Die das Zeugnis Jesu ist. Not only about Jesus. Nicht nur das Zeugnis über Jesus, but it's Jesus words to us. Aber es sind die Worte Jesus zu uns. Thank you for answering our questions thus far. 
Danke, dass du bis hierhin unsere Fragen beantwortet hast. Bring us back soon for part two of this presentation. Und, und bring uns dann auch in wenigen Minuten wieder zusammen hier für den zweiten Teil der Serie. We pray that you would answer our question. Und wir bitten dich, dass du unsere Fragen beantwortest. In Jesus' name we pray. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Amen. Amen.